നമ്മുടെ നിറവ് രുചിയും ഫാമിലിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മീൻ അച്ചാറുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ കിട്ടുന്ന ഒരു അച്ചാർ പൊടി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ മീൻ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇനി പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചൂര മീനാണ് സൂത നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അര കിലോ വാങ്ങിച്ചതാണ് പിന്നെ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ അതാ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഉപ്പും മുളകും അതുപോലെ പുളിയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കുകയാണ് ഇതേ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെമ്മീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഏത് മീനാ സ്രാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇനി നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മതി കേട്ടോ സ്പൂൺ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യണ്ട അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതാ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി മീൻ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതിലേക്ക് ബാക്കി സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം വലിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേപ്പില പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുമ്പോൾ മീനിൻ്റെ അത്രയും വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുക എന്നാണ് പറയുക അത് പത്രമില്ല എന്നാലും ഞാനൊരു മൂന്ന് കുടം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അച്ചാർ പൊടി നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ അച്ചാർ പൊടിയാണ് ബാക്കി ഏതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്ര ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടില്ല ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ അച്ചാർ പൊടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഉലുവയാണ് അതും റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് വിനാഗിരിയാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കടകളിൽ കിട്ടില്ലേ ആ വിനാഗിരി തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ അര കിലോ മീൻ ആയതുകൊണ്ട് ഏത് എണ്ണ വേണേ യൂസ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണയോ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ലെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് ആകെ അര കിലോയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം അത്രയും കൊണ്ട് കഴിയും അപ്പോൾ അതാ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി മീനുകളൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇടേണ്ടത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒരു നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ബലം വരണം അതുവരെ വറക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ മീൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി മീനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നല്ല ഡാർക്ക് കളർ വരും അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ മീനായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണയിൽ കടന്ന് ഇളക്കാൻ പറ്റണം അത്രയും ഡ്രൈ ആവണം ഒരു സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വരി ഇളക്കുമ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം അത്രയും ആവണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റണം അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടോ നല്ല കളറും നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇനി അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കണത് അപ്പം ഈ എണ്ണ ഇപ്പോൾ ചൂടായി നിൽക്കുകയാണല്ലോ അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത്തിരി കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുകൊന്ന് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉലുവ ഉണ്ടല്ലോ അതും ഒരു ഇത്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അത് പൊട്ടണ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കരിയരുത് സൂക്ഷിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതാ കടുകും ഉലുവയൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി സാധനങ്ങളു
ആ മീനിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തല്ലോ ഇനി ഇപ്പോൾ അച്ചാർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അച്ചാർ പൊടിയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കളറിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് സിമ്മിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വെച്ചാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ അത് ചേർക്കുന്നത് ഇതിന് വലിയ എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ സിമ്മിലാണ് കിടക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണേ ഇപ്പോൾ ഇതാ എണ്ണ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് നമുക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ അരക്കപ്പ് വിനാഗിരിയാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ അരക്കപ്പ് മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണില്ല ആദ്യം ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് വിനാഗിരിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണത് നിങ്ങൾ അച്ചാറുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് അപ്പം അത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് തിളച്ച് അത് നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ വിനാഗിരിയൊക്കെ ഈ മസാലയിലേക്ക് പിടിച്ച് നല്ലൊരു നല്ലൊരു പരുവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ആ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കാൽ കപ്പ് വിനാഗിരി ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഈ വിനാഗിരിയിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറുകി വരണം ആ സമയത്താണ് അപ്പോൾ നല്ല കളറും വരും ആ സമയത്ത് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ആ കാൽ കപ്പ് വിനാഗിരിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി തിളപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നും കൂടി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി ആ പൊഴിച്ച വിനാഗിരി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നല്ലവണ്ണം നേരത്തെ വറ്റിയ പോലെ അത്രയും വറ്റണ്ട നല്ല ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കാരണം പുളി ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ടേസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വിനാഗിരി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് വെള്ളമാണ് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മീനച്ചാർ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി പോവും പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കൊക്കെ നന്നായി ഡ്രൈ ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഉണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര അതായത് ഈ എരിവും പുളിയും ഉപ്പും ഒക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് ഒരു തളയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ നന്നായിട്ടൊരു നല്ലൊരു തള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഗ്രേവി ഒന്നും ഉണ്ടോ തിക്കായി വന്നത് ഇനി ഇത് ചിലപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് ഇങ്ങും ഡ്രൈ ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ കുറച്ച് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറണവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം മറ്റൊരു ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊരു ഭരണിക്ക് മാറ്റുകയാണ് കഴിയുന്നതും പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളിലേക്ക് ഈ അച്ചാറുകളൊന്നും ആക്കി വയ്ക്കാണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഇനി ആരും കടയിൽ പോയിട്ട് വലിയ വിലയൊന്നും കൊടുത്തിട്ട് മീൻ അച്ചാറൊന്നും വാങ്ങി കഴിക്കരുത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടില്ല എത്ര പണിയുള്ളൂ അച്ചാറ് പൊടി വാങ്ങിച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി മീൻ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആരും തന്നെ മീൻ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറയരുത് ഇത്ര പണിയുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ആരും ഇനി കടയിൽ പോയി മീൻ അച്ചാർ വാങ്ങരുത് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ പറയണു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്